हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल हमने लास्ट जो कंप्यूटर के पार्ट वन में डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस और कुछ इंट्रोडक्शन दी थी हमने कंप्यूटर के लिए आज की जो वीडियो है इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पर कुछ एम लेके आए हैं जो कि हमारे जेके एस के फाइनेंस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे जेके पी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं ठीक है कौन से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन है हु इज नोन एज द वट इज नोन एज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसको माना जाता है वो माना जाता है किसको कर्नल को ठीक है बाहर आ जाता है शेल फिर अंदर जो सेंट्रल पोर्शन में आता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर में कर्नल ठीक है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस इज ओनली वन जॉब एट अ टाइम इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा क्या है जो कि एक ही काम करता है एक वक्त में ऑपरेटिंग सिस्टम में उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग ओके ऑप्शन ए यूनी प्रोग्रामिंग ऐसे प्रोसेस होता है जो कि एक जॉब करता है एक वक्त में ओके okay? फोर्थ क्वेश्चन वट प्रोसेस इज मल्टीपल थ्रेड एट अ टाइम एंड ईच थ्रेड हैज इट्स ऑन थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक तो थ्रेड्स क्या होते हैं थ्रेड जो होते हैं छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस ठीक है तो ऐसी क्या चीज है जो कि मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम प्रोसेस करता है और हर थ्रेड जो होता है उसका एक अपना स्पेसिफिक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है तो इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग ठीक है ऑप्शन बी मल्टी थ्रेडिंग जो होता है प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम एंड ईच थ्रेड हैज इट थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक फिफ्थ क्वेश्चन इन वट प्रोसेस सिस्टम यूजेज मल्टीपल सी पी यू एंड कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस इज कंकुरेंटली हाँ तो इसका क्या है कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसमें हम मल्टीपल सी पी यू को यूज करते हैं मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए तो इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ओके मल्टी प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस इन विच सिस्टम यूजेज मल्टीपल सी पी यू ठीक है बहुत सारे सी पी यू सिस्टम यूज करता है इसमें इसलिए इसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं सिक्स और मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो दो तरह की होती है एक होती है लूजली कपल्ड और एक होती है टाइटली कपल्ड जो लूजली कपल्ड होती है उसमें हम जो होता है कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं ठीक है एक ही मेमोरी जो होती है वो जो सब सी शेयर करते हैं और जो टाइटली कपल्ड होते हैं उसमें हर सी की अपनी अपनी मेमोरी होती है ठीक है सिक्स क्वेश्चन वट इज इट कॉल्ड वेन नंबर ऑफ जॉब्स आर कम्प्लीटेड बाई सिस्टम पर यूनिट टाइम तो एक वक्त में नंबर ऑफ जॉब्स जो कंप्यूटर कंप्लीट करता है ठीक है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रू पुट ठीक है ऑप्शन डी जो है थ्रू पुट इसको बोला जाता है जब हम नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीट करते हैं सिस्टम में पर यूनिट टाइम सेवंथ क्वेश्चन द मैकेनिज्म टू डिसाइड विच वन ऑफ द रेडी जॉब्स शुड बी एलोकेटेड टू सी पी यू इज कॉल्ड ऐसा मैकेनिज्म जो डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब रेडी है एलोकेट करने के लिए सी पी यू में उसको हम बोलते हैं क्या सी पी यू स्केड्यूलिंग ठीक है ऑप्शन बी सी पी यू स्केड्यूलिंग द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेक्स दिस डिसीजन इज कॉल्ड सी पी यू स्केड्यूलर तो जो ये सी पी यू स्केड्यूलिंग करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पार्ट को हम बोलते हैं सी पी यू स्केड्यूलर ठीक है ये वो मैकेनिज्म होता है जो डिसाइड करता है कि अब कौन सी जॉब रेडी है सी पी यू में वर्क करने के लिए ठीक है एट क्वेश्चन इन विच सी पी यू स्केड्यूलिंग और गोरिथम्स टाइम क्वांटम इज यूज दैट इज एवरी प्रोसेस इज गिवन इक्वल टाइम तो ये क्या है कि सी पी यू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं हमारे ठीक है उनमें से एक ऐसा होता है जिसमें हम टाइम क्वांटम यूज करते हैं कि हमारा जो होता है हर प्रोसेस को बराबर का वक्त मिलेगा तो ए ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें पहली जो आई वो पहले सर्व होगी ठीक है बाकी वेट करेंगे सेकंड जो है लॉन्गेस्ट मीनिंग जॉब फर्स्ट जो बहुत देर से वेट करी है उसको पहले सर्व करेंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा थर्ड है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि जो छोटी जॉब है वो पहले करेंगे तो बाकी वाले पर तो टाइम लगेगा ना वो फोर्थ है राउंड रॉबिन तो राउंड रॉबिन जो है वो हमारा राइट right आंसर है इसको हम फेयर स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं राउंड रॉबिन को वेयर नो टाइम स्टारवेशन इज डन टाइम स्टारवेशन मतलब जहां पे वेट नहीं करवाया जाता प्रोसेस को ठीक है हर प्रोसेस को बराबर का टाइम दिया जाता है ठीक है राउंड रॉबिन कहते हैं इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स बैच टूगेदर एंड रन एज अ ग्रुप हाँ तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 
टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब जो हैं वो हम बैच करते हैं एक साथ में और वो एक ग्रुप की तरह वर्क करती हैं तो बैच यूज हो गए तो हमें तो पता ही चल गया कि ऑप्शन बी जो है वो राइट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें यूजर जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर से ठीक है इसमें क्या होता है ग्रुप बन जाता है और फिर सिस्टम को पता होता है कि हमें कैसे ग्रुप में वर्क करना है ठीक है इसकी एग्जांपल है हमारी यूनिक्स टेंथ क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल्स मेनी पीपल लोकेटेड एट डिफरेंट टर्मिनल्स टू यूज पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम तो इसमें क्या है ये कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स पे जो कनेक्टेड है एक सिस्टम पर्टिकुलर जो है उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे बहुत सारे जो अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं लोग ठीक है तो इसको बोलते हैं हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स क्विक रिस्पॉन्स बट सिक्योरिटी इज ऑफ एन एट थ्रेड तो इसमें सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत थ्रेड पे होती है क्योंकि एक ही सिस्टम जो होता है उससे बहुत सारे जो होते हैं डिफरेंट टर्मिनल जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ठीक है इसकी एग्जाम्पल है हमारी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है इलेवंथ क्वेश्चन वट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन बैंकिंग सेक्टर्स जो हमारे बैंकिंग सेक्टर होते हैं उसमें हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो इसका राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर सर मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स तो बैंकिंग सेक्टर्स में जो होता है हमारा एक सिस्टम होता है उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की होती है डिफरेंट डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं और जो सेंट्रल प्रोसेसर होते हैं उनके साथ ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये बैंकिंग सेक्टर्स में यूज किया जाता है ट्वेल्थ क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज ऐसा कौन सा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो किसी स्पेसिफिक पर्पसेज के लिए ही बना है ठीक है तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ लिया ये बैंक्स में होता है रियल टाइम पढ़ लिया एम्बेडेड एम्बेडेड जो होता है इसको बोलते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए बना है ठीक है जैसे कि हमारी ए मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बना है वो मनी काउंट करता है मनी देता है ठीक है जैसे घर के कोई अप्लायंसेज होम अप्लायंसेज जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन्स होती हैं ठीक है थीके? जैसे हमारी ग्राइंडर्स होते हैं मिक्सर्स होते हैं तो ये सब जो होते हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम ऑप्शन सी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम Another type of operating system is real time operating system in which time interval to process and respond is very small. अब एक और तरह का operating system होता है जिसको हम real time operating system बोलते हैं जिसमें time interval जो होता है ठीक है processes का time interval जो होता है और respond करने का वो बहुत कम होता है ठीक है ये कहाँ पे weapons जो होते हैं हमारी उनमें जो system होते हैं वो real time होते हैं ठीक है ये important है question ये expect कर सकते हैं आप वेपन सिस्टम जो होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम यूज होते हैं वो भी रियल टाइम में आते हैं ठीक है अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फर्दर टू टाइप्स का है ठीक है पहला है हार्ड आर टी ओ एस और दूसरा है सॉफ्ट आर टी ओ एस हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्रिटिकल टास्क जो है एक वक्त में कम्प्लीट करता है ठीक है और जो साफ सॉफ्ट आर टी ओ एस है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव है हार्ड रेस रेस्ट्रिक्टिव मतलब ये है कि हार्ड आर जो है वो उसके लिए कुछ क्रिटिकल टास्क बने हैं ठीक है जिनको वो टाइम पे कंप्लीट करता है लेकिन सॉफ्ट का ऐसा नहीं है ठीक है वो और भी टास्क जो होते हैं उनको टाइम पे कंप्लीट करता है थर्टीन क्वेश्चन है हमारा हु डेवलप्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो हमारे यूनिक्स है वो किसने बनाया है तो ऑप्शन सी और डी इज द राइट आंसर कैन थॉम्सन एंड डेनिस रिची जो हैं इन्होंने डेवलप किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी एंड डी इज द राइट आंसर फोर्टीन क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाई जो विंडोज है ठीक है ये सबको पता होना चाहिए विंडोज जो है वो किसने बनाया है हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने और उनके कौन हैं ऑनर बिल गेट्स ठीक है ऑप्शन बी बिल गेट्स जो हैं इन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया था ठीक है विंडोज ओ एस वॉज डेवलप्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ठीक है फिफ्टीन क्वेश्चन वट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ओ जो हमारा मैक है ठीक है जो हमारा आईफोन है स्टीव जॉब्स हैं ठीक है इनमें इन्होंने जो लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा अभी निकाला है वो है हमारा ऑप्शन सी मैक ओ ऑपरेटिंग सिस्टम 11.0 ठीक है ये कब निकाला था ये 12 नवंबर 2020 में हाँ 2020 नवंबर में ही ये निकाला था इन्होंने लेटेस्ट वर्जन और ये ऑप्शन सी जो है मैक ओ एस ये इसका नाम है ठीक है सिक्सटीन क्वेश्चन 
वट इज द स्टेट इन विच इन्फानाइट वीटिंग इज डन बाई डिफरेंट प्रोसेस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी स्टेट होती है जहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होती हैं उनको इन्फानाइट वीटिंग करनी पड़ती है मतलब वो बंद हो जाती है किस्म की प्रोसेस वो आगे चलती ही नहीं है ठीक है तो बैंकर्स और गौरथम नहीं स्टॉपेज ऑफ सर्विसेज तो नहीं ऑप्शन बी जो है वो राइट right आंसर है डेड लॉग इन ऑपरेटिंग सिस्टम डेड लॉग जो है उसको माना जाता है ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं एक टाइम पे वर्क कर रही वो सब इन्फानाइट वेटिंग में चली जाती हैं रुक जाती हैं ठीक है डेड लॉग इज अ स्टेट इन विच ईच प्रोसेस ऑफ ग्रुप वेट फॉर अनदर प्रोसेस टू रिलीज एज रिसोर्स एक्वायर्ड बाई इट इसमें हर प्रोसेस जो होता है दूसरी प्रोसेस का वेट करता रहता है कि वो आगे जाए और हम काम पे आए ठीक है डेड लॉक वो स्टेट होती है अब नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेड लॉक क्या होती हैं ठीक है म्यूचुअल एक्सक्लूशन होल्ड एंड वेट कि आप रुके रहो ठीक है वेट करते रहो नो प्रियम्शन नो प्रियम्शन प्रियम्शन क्या होता है कि जब भी कोई नई प्रोसेस आई तो उसको इंटरप्ट कर देना ठीक है तो डेड लॉक के लिए हम क्या होता है नो प्रियम्शन प्रियम्शन होती नहीं है ठीक है उसके बाद सर्कुलर वेट सर्कुलर वेट आप समझ सकती हो कि सर्कुलर साइकिल होता है एक ठीक है तो एक प्रोसेस हटेगी तो दूसरी आएगी लेकिन सर्कुलर में वो हटती नहीं है ना वो इन्फानाइट वेटिंग में चली जाती है ठीक है सेवनटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लगे हैं तो वो कौन से हैं हमारे ऑप्शन सी एंड डी लाइनक्स और मैक ओ ठीक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों ओपन सोर्स हैं जो हमारे विंडोज और जो हमारा यूनिक्स है ये हमारी क्या है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है ठीक है हम ओपन सोर्स क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसी पे एमसीक्यूज लाएंगे ओके एटीन क्वेश्चन विच इज द मोस्ट मोस्टली यूज डेडलॉक मैकेनिज्म तो जो डेडलॉक मैकेनिज्म होता है उसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन सा होते हैं ए है डेडलॉक डिटेक्शन बी डेडलॉक इग्नोरेंस सी डेडलॉक अवॉइडेंस डी नन ऑफ दिस तो हमारा जो ऑप्शन बी है डेडलॉक इग्नोरेंस ये मोस्टली यूज डेडलॉक मैकेनिज्म है ठीक है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेडलॉक को डिटेक्ट करने में ठीक है डेडलॉक को पता करने में कि डेडलॉक है अभी एक प्रोसेस में ठीक है जो डेडलॉक डिटेक्शन है ऑप्शन ए ये सेकेंड मोस्टली यूज है ओके इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रिट ऑस्ट्रिच अप्रोच यूज बाई विंडोज एंड लाइनक्स और ये जो है इसको हम ऑस्ट्रिच अप्रोच भी बोलते हैं पता होना चाहिए जो हमारा डेडलॉक इग्नोरिस है डेडलॉक मैकेनिज्म में उसको हम ऑस्ट्रिच अप्रोच भी बोलते हैं नाइनटीन क्वेश्चन है वट इज द नेम ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम अब डेडलॉक को प्रिवेंट तो करना ही पड़ेगा प्रोसेस क्योंकि स्टॉप हो जाएंगी ठीक है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक एल्गोरिथम बनाया गया है उसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम ठीक है ऑप्शन बी जो है बैंकर्स एल्गोरिथम डेड लॉक जब लग जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर एक भी कंप्यूटर जो है उसमें बैंकर्स एल्गोरिथम अगर सेटअप किया गया है तो उसमें कभी भी डेड लॉक नहीं लगेगा ठीक है या तो डेड लॉक को अगर बैंकर्स एल्गोरिथम नहीं है तो अगर हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है तो हमें या तो जितने भी प्रोसेस एक टाइम पे काम कर रही है उन सबको कैंसिल करना पड़ेगा एक प्रोसेस को कैंसिल करना पड़ेगा ठीक है और उस सब को अवॉइड करने के लिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बैंकर्स एल्गोरिथम सेटअप किया जाता है कंप्यूटर में ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन बैंकर्स एल्गोरिथम वॉज गिवन बाय तो जो बैंकर्स एल्गोरिथम है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए वो किसने दिया था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एजर डिक्स्ट्रा ठीक है एजर डिक्स्ट्रा जो है इन्होंने हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम दिया था ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आज के हमारे इतने ही एम सी क्यूज थे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज थैंक यू सो